Merhaba arkadaşlar. Bölme bölünebilme videolarına 5 ile bölünebilme ile devam ediyoruz. 5 ile bölünebilme de bizim kuralımız e, yine son basamağa bakarak e, işlem yapma. Eğer son basamağımız 5 veya 0 olursa sayı tam bölünüyor 5'e. Şurada bir örnek var. Sayımız bu şekilde. Son basamağa bakıyoruz. E, son basamak 3 olduğu için tam bölünemiyor. Ve kalanımız da 3 oluyor. 3 aslında şuradan geliyor. 3 bölü 5 de bölüm 0 oluyor. Kalan 3 olduğu için. 3 olarak direkt alıyoruz. 5'ten küçük sayıları direkt alıyoruz. Şöyle bir örnekte son basamağımız 9. 9 olduğu için tam bölünemiyor 5'e ee, ve 9'u 5'e bölüyoruz. Kalanımız 4 olduğu için bu 4 aynı zamanda bütün sayının 5'e bölümünün kalanı diyoruz. Şöyle bir örneğimiz var. 5, 5, 5, 0 diye şöyle de gidebilirdi. 4, 4, 4, 0 diye de gidebilirdi. Buraya bakmıyoruz. Sadece son basamağa bakıyoruz. 0 veya 5 olması koşulundan birini sağladığı için sayı 5'e tam bölünüyor. Kalanımız 0 oluyor. 5 ile bölünebilme sınavda genelde 10 ile bölünebilme üzerine çıkabiliyor. Ve 10 ile bölünebilmede de 2 ve 5'e bölünebilme aranıyor. Mesela şöyle, şöyle bir örnek verebiliyor sınavda. E, diyor ki A, B, C, D, E sayımız var. Bu sayı 5'e bölünebiliyor diyor. Burada biz hemen şunu yakalamamız lazım. Bu E ya 5 olacak ya 0. Mesela bir de derse ki rakamları farklı. Ve şurada C'yi de 5 verdi. Size şunu demek istiyor. E aslında 0. Bunu görmenizi istiyor. Bunu görmezseniz başka bir ipucu vermez onayla ilgili. Oradan yakalamanız lazım. Rakamları farklı. E zaten bu 5'e bölünüyorsa ya 5 ya 0 olacak. İçeride bir 5 var. Aynı zamanda içeride 0 da olabilir. O zaman bunu 5 olarak görmemiz gerekiyor. Genelde bu şekilde çıkıyor.